बिसमीम् अल्लाम बेटे अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये लेक्चर नंबर सेवन है अब बताता चलूँ और ये लेसन नंबर सिक्स है क्लास फाइव लेसन का नेम है लाइट एंड साउंड इसमें हमने जो टॉपिक अभी पढ़ना है वो है नॉइज़ के बारे में तो इसमें हमें बताया जा रहा है सबसे पहले कि वी लाइक सम ऑफ द साउंड्स वी हेयर इन आवर सराउंडिंग्स हम अपने इर्द गिर्द जो आवाज़ें सुनते हैं उनमें से कुछ हमें अच्छी लगती हैं दे आर कॉल्ड प्लेजेंट साउंड्स वो खुशगवार आवाज़ें कहलाती हैं देर आर सम अदर साउंड्स विच आर हार्श एंड इरीटेंट कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रा सख्त होती हैं और इंसान को इरीटेट तकलीफ पहुँचाने वाली ठीक है बेचैन करने वाली होती हैं वी डू नॉट लाइक टू हेयर सच साउंड हम ऐसी आवाज़ें सुनना पसंद नहीं करते दे आर कॉल्ड अनप्लेजेंट साउंड्स ये कहलाती हैं ना खुशगवार आवाज़ें सच साउंड्स आर कॉल्ड नोइज ऐसी आवाज़ें शोर कहलाती हैं ठीक है बेटे जो आवाज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं उनको बेटा जो है वो प्लेजेंट साउंड्स कहते हैं और ऐसी आवाज़ें जो सुनने में अच्छी नहीं लगती ठीक है वो अनप्लेजेंट होती हैं यानी हार्श और इरीटेटिंग साउंड्स आर कॉल्ड नोइज द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज साउंड्स आर द ड्रैगिंग ऑफ अ चेयर ऑन द फ्लोर अगर आप कुर्सी को घसीटें फर्श के ऊपर तो जो आवाज़ या जो चीख उसकी कुर्सी की होती है वो इंसान को अनप्लेजेंट लगती है इसलिए वो शोर होगा द प्रेशर हॉर्नस ऑफ वैगन एंड बसेज एक्सेट्रा दे प्रोड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन ये नॉइज़ पोल्यूशन जो है ये क्रिएट करती हैं ठीक है प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड्स यहाँ पे कहता है मार्क टिक फॉर द प्लेजेंट साउंड्स एंड क्रॉस फॉर अनप्लेजेंट साउंड्स ठीक है इसमें देखें ये हॉर्न इसका अनप्लेजेंट है ये ठीक है ये परिंदे की आवाज़ प्लेजेंट साउंड होती है कुत्ते की आवाज़ जो अनप्लेजेंट होती है ठीक है और इसी तरह ये मोटर की आवाज़ भी अनप्लेजेंट होती है ये इसकी आवाज़ ये जो ट्रैफिक है इसकी भी अनप्लेजेंट होती है और ये जो आ, मौसीकी है ये देखें बेटा इसमें हर किसी की अपनी ज़ाती राय हो सकती है आ, और अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक शोर शोर है ये ठीक है और अगर आप इस परस्पेक्टिव से ना देखें तो फिर ये जो है वो प्लेजेंट साउंड भी कहा जा सकता है इसको लेकिन मैं इसको क्रॉस करूँगा बिकॉज मेरे लिए इट्स नॉट अ प्लेजेंट साउंड ठीक है जी बेटे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज ऑन ह्यूमन हेल्थ इसके असरा क्या होते हैं ठीक है जो नॉइज होता है इसके इंसानी इंसानी जिंदगी पे क्या असरा हैं डिस्कस इन ग्रुप्स हाउ यू फील इन नॉइजी इन्वायरमेंट रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ नॉइजी इन्वायरमेंट कैन ऑल्सो बी प्लेड आफ्टर टेन मिनट डिस्कशन राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन बोर्ड फॉर एग्जाम्पल अब पॉइंट्स लिखने उसमें कुछ हेल्प आउट किया गया है हमें वी कैन नॉट हेयर एंड अंडरस्टैंड द टॉक ऑफ वन एंड अदर यानी हम जब शोर हो रहा हो तो हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते ठीक है ये तो हमें पता है कि जब शोर हो रहा होता है तो आवाज़ सुनना जो है वो मुश्किल हो जाता है ठीक है बेटे इसके बाद आवर थिंकिंग प्रोसेस इज डिस्टर्ब्ड हमारा सोचने का जो अमल होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है ठीक है बेटे इसके बाद है वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट आवर अटेंशन ऑन एनी टास्क हम किसी एक टास्क पे हम अपनी कॉन्सेंट्रेशन जो अपनी सोच है उसको मरकूज नहीं रख सकते ठीक है ये बहुत देर बाद वैसे ये लफ्ज़ मेरे दिमाग में बड़ा प्रॉपर आया मरकूज करना जो वर्ड होता है ठीक है कॉन्सेंट्रेट करना नॉइज ऑन नॉट ओनली अफेक्ट्स आवर हेयरिंग जो शोर है ना सिर्फ हमारी सुनने की सलाहियत पे असर करता है एबिलिटी बट आल्सो डिस्टर्ब्स अदर बॉडी फंक्शंस फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम नर्वस सिस्टम हेड एंड ब्लड प्रेशर यानी ये नर्वस सिस्टम दिमाग का जो अमल होता है ना नर्व्स का ठीक है जो एक जगह दूसरे का पैगाम रसानी का सिस्टम होता है सारा दिमाग का बॉडी में तो उसको भी डिस्टर्ब करता है हाजमे या डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम इन हज़ाम को यानी हज़म वाला हाजमे वाला जो सिस्टम है उसको भी हेड एक यानी सर दर्द जो होता है उसको भी ब्लड प्रेशर को भी जो है वो इस ब्लड प्रेशर पे भी असर पड़ता है इस पर वी कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली हम अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकते वी कैन नॉट रिलैक्स और स्लीप वेल हम अच्छी तरह सो नहीं सकते आराम नहीं कर सकते नॉइज काजिज फटीक एंड एंगजाइटी सुस्ती आ, सुस्ती डाल देती है इसे यानी बेजान बॉडी हो जाती है इंसान की और एंगजाइटी इससे बेचैनी होती है ठीक है डू यू नो में बेटा हमसे हमें यह कहा गया है कि द एनिमल्स आर ऑल्सो इफेक्टेड अफेक्टेड बैडली बाय द नॉइज इन्वायरमेंट जानवरों पर भी असर होता है द ग्रोथ ऑफ शीप एंड हैन इज डिसरप्टेड वेयर एज काओ गिवज लेस मिल्क इससे क्या असर होता है कि जो मुर्गियाँ हैं और जो भेड़े हैं उनकी ग्रोथ कम होती है और जो गाय गाय वगैरह है या भैंसे हैं वो उनका दूध कम हो जाता है तो ये ध्यान रखना चाहिए इस बात का भी कि हमें अपने इन्वायरमेंट को जो है वो 
नॉइजी नॉइज के लिहाज से पोल्यूट नहीं करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है उसको इस बात का खसूस ख्याल रखना चाहिए कि बेजा हॉर नहीं बजाना चाहिए बेजा डोर बेल नहीं बजानी चाहिए ठीक है ना ये भी नॉइज़ पोल्यूशन की कैटेगरी में आती है ये चीज़ें ठीक है और इसके साथ साथ एक जो मैं समझता हूँ वन लाइनर है इसका बर्दाश्त पैदा करें अपने आप में ठीक है क्योंकि ये सारी चीज़ें इंसान के बेचैन होने की वजह से ये उसके असर सामने आते हैं कि इंसान बेचैन होता है इसलिए वो चाहता है कि जल्दी 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 हर सब कुछ हो जाए जब इंसान में ठहराव आएगा उसकी आ, मिजाज में तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फिर बेहतर हो जाती हैं कंट्रोलिंग नॉइज पोल्यूशन द नॉइज लेवल्स ऑफ आवर सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल जोन आर मच हायर दैन द सेफ लिमट सेफ लिमट्स नोटिफाइड बाय द यूनाइट नेशन यानी जो यूनाइट नेशन हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक साफ जाहिर है कि हर चीज़ का एक पैमाना होता है जैसे कौन सी आवाज़ जो है वो साउंड कहलाएगी यानी प्लेजेंट साउंड होगी और कौन सी अनप्लेजेंट होगी इसके लिए भी एक पैमाना है वो उस पैमाने पे जो हमारी फैक्ट्रियां या हमारे शहरों में आवाज़ें हैं वो उससे हायर लेवल पर हैं अपर लेवल पर होता है यानी इसलिए हम कहते हैं कि ये पोल्यूशन है ये नॉइज पोल्यूशन है ठीक है क्योंकि पोल्यूशन भी जो है उसकी टाइप में एक नॉइज पोल्यूशन भी आती है देअ फोर इट इज़ एसेंशियल टू टेक इंस्टेंट मेयर्स टू ओवरकम दिस मीनेंस ठीक है इस मामले को रोकने के लिए फौरी कुछ ना कुछ करना चाहिए अच्छा एक्टिविटी है ये एक छोटी सी कहते हैं डिस्कस वेरियस एक्शंस टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द बोर्ड फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर कुछ बता भी दिए अगर आप इन्हीं को जहन में रखें और साथ साथ फॉलो करें ठीक है तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा Use of horn be restricted ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हॉर्न का सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करें जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो दे आर अनवान्टेड यूज नियर स्कूल हॉस्पिटल लाइब्रेरीज एंड रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल होता है रिहायशी इलाके एरियाज शुड बी स्ट्रिक्टली बैंड यानी वहाँ पर बैन होना चाहिए पाबंदी होनी चाहिए द अनसेसरी द अनसेसरी यूज ऑफ स्पीकर शुड स्पेशली बी रिस्ट्रिक्टेड इस पर तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है इस बात पर Broken roads and worn out tires are also a big source of noise. They should be taken take taken care of properly. टूटे हुए road और फटे हुए टायर इन पर ज़रा negligence हो रही है अभी जहाँ तक आ, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि सड़कें भी अक्सर टूटी हुई मिलती हैं और इसके अलावा रोड ये जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं ये भी ना हम लोगों को इतनी फिक्र है इस बात की कि टायर के बेचारे की जब जान निकल जाती है जब कोई ना कोई हादसा नहीं होता उस वक्त तक हम उसकी जान नहीं छोड़ते द यूज ऑफ गुड क्वालिटी साइलेंसर एंड अदर नॉइज एब्जॉर्बिंग डिवाइस इन द मोटर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज बी एंश्योर्ड ये इस चीज पे भी बहुत अच्छा जो है वो अमल हो रहा है इस बात पे भी कि जो साइलेंसर वगैरह बच्चे निकालते होते थे यंग स्टूडेंट्स जनरेशन वगैरह तो वो उन्होंने सख्ती से पाबंदी लगाई है इस पर यह खास तौर पर आज़ादी जश्न आज़ादी जो चौदह अगस्त हो गई या कोई इवेंट्स ऐसे जिसमें वो जो नौजवान समझते थे कि भाई ये इन्जॉयमेंट का तरीका हालांकि ये इन्जॉयमेंट का नहीं तरीका होता है ये किसी को तकलीफ़ पहुंचाने का तरीका होता है ये तो मेरा बेटा और बेटियां सभी कोशिश करनी है कि हमेशा उस काम से अवॉइड करना है कि जिससे किसी दूसरे को तक, तकलीफ हो ठीक है एक हदीस भी है कि जो उसका मफहूम है आपको बता देता हूँ कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है कि जिसकी ज़ुबान और उसके हाथ से दूसरा जो मुसलमान है वो महफूज रहे ठीक है बस स्टैंड एयरपोर्ट्स एंड फैक्ट्रीज शुड बी प्लान अवे फ्राम रेजिडेंशल एरियाज ये जो बस स्टैंड हैं एयरपोर्ट्स हैं फैक्ट्रीज हैं ये दूर होने चाहिए ठीक है रिहायशी इलाकों से ह्यूज प्लान्टशन बी एंड शोर्ड अराउंड रोड सड़कों के गिर जो है वो ये जो क्या कहते हैं इसको पौधे वगैरह लगाने चाहिए ज़रूर रेलवे लाइन्स एयरपोर्ट्स एंड फैक्ट्रीज यानी इनके गिर जो है वो पौधे वगैरह ज़्यादा लगाने चाहिए दरख्त ज़्यादा होने चाहिए द ट्रीज Not only absorb noise but also clean the polluted air. हमें भी पता है कि जो दरख्त हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को एक्जेल करते हैं तो ये बहुत बड़ा सोर्स है नॉइज पोल्यूशन को कम करने का भी और एयर पोल्यूशन को भी कम करने का अवेयरनेस इन पब्लिक शुड बी प्रमोटेड थ्रू मीडिया एंड अदर मीन्स रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ नॉइज जैसे ये ये सबसे बेहतरीन मैं समझता हूँ सोर्स है कन्वे करने का कि अभी इसी एज में जब बेटे और बेटियों को इस बात की सेंस होगी समझ होगी अगर वो प्रैक्टिकली इसको फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स टीचर्स और जो बेटे और बेटियां हैं हम लोग मिल ही एक सोसाइटी बनाते हैं जब हम लोग खुद इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हमारा एक इनशाला माशरा ऐसा बन जाएगा कि जो पुरान और पुरसकून माशरा होगा ठीक है बेटे ये क्विक क्विज़ में क्वेश्चन कुछ लिख के दिए हुए हैं 
वाई डू वी लाइक टू लिव इन इन अ काम एंड क्वाइट प्लेसिस ठीक है उसकी वजह यह है कि वी वॉन्ट पीस ठीक है एवरी एवरी पर्सन वॉन्ट मेंटल एंड फिजिकल पीस ठीक है दैट्स वाई वी प्रेफर पीसफुल इन्वायरमेंट टू लिव वट बेनिफिट वी मे गेट फ्राम द अवेयरनेस कैंपेन रिगार्डिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन एज फॉर एज माई थिंकिंग इज कंसर्न आई थिंक द बेस्ट बेनिफिट वी विल गेट फ्राम अवेयरनेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन कंपेन विल बी विल हैव अ बेटर इन्वायरमेंट टू लिव इन हमारे पास एक बेहतर माहौल होगा विल हैव अ बेटर सोसाइटी टू लिव इन रहने के लिए अच्छी सोसाइटी होगी जो कि इंसान का मकसद होता है तालीम हासिल करने के बाद भी या वैसे भी कि वो एक ऐसे सोफिस्टिकेटेड पीसफुल क्लीन इन्वायरमेंट में रहे तो उसमें से ये एक काम हम कर सकते हैं कि जब इस पोल्यूशन को हम कम करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट सोसाइटी जो है वो पीसफुल होगी जिसमें रहते हुए इंसान को खुशी भी होगी द एस्ट्रोनॉट्स हु लैंडेड ऑन द मून कुड नॉट टॉक टू ईच अदर लाइक आस वो हमारे हमारे की तरह हम जैसे बात नहीं कर सकते वजह उसकी ये है ऑफ नो एयर ऑन द मून क्योंकि चांद के ऊपर हवा नहीं है दे यूज वायरलेस रेडियो सिस्टम अटैच टू देयर ड्रेसिस वो वायरलेस सिस्टम को जो है यूज़ करते हैं क्योंकि जब हवा नहीं होगी तो आवाज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट नहीं करेगी यानी जाएगी नहीं ये हवा ही है हमारे इर्द गिर्द जो आवाज़ को हमारी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है ठीक है बेटे इसके साथ ही हमारा ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो जाता है इसके बाद सिर्फ हमारी एक्सरसाइज रह, रह जाएगी यहाँ तक अगर किसी बेटे या किसी बेटी को भी कोई कन्फ्यूजन हो किसी टॉपिक में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके थैंक यू वेरी मच